och välkomna till Sundhult. Nu tänkte jag ta och börja så lite i våra bäddar här ute. Det har ju varit en väldigt sen vår. Så nu kliar det i odlingsfingrarna. Förra året så pausade vi lite med odlingarna för vi hade lite för mycket andra saker för oss. Och då hade vi i den här bädden så hade vi lite potatis. Det stämde egentligen inte alls i våran växtföljd. Men nu i år så tar vi och går tillbaka till våran växtföljd som vi har haft i våra bäddar och våran ursprungliga planering. Och ni kan få se lite hur det såg ut i den här bädden för en månad sedan ungefär. Skörda potatis i mars. Funkar det med? Så länge inte kärlen har gått ner så djupt så finns det ju hur fina potatisar som helst i jorden. Den här bädden här har vi odlat i ett antal år nu efter att vi hade vall. De första åren så var det en massa knäpparlarver och då var ju potatisen angripen av knäpparlarverna med gångar. Men de är borta här nu. Om den ligger precis i ytan och inte är kupad ordentligt, då har det ju frusit såklart. Vi hade ju inte mer än någon, kan det vara som mest 10 cm kärle här kanske. För när det var som allra kallast i februari, nej nu ska vi se här. Som allra kallast hade vi nog faktiskt i slutet på november. Och då var det snö. Och sen hade vi en sån jättekall period igen. Och då kom det också snö först. Trots att det då var under minus 10 så blev det ju inte någon djup kärle för att snön skyddade då. Och skyddade även potatisen. Sen är det ju klart säkrare att plocka upp den på, på hösten. Men då ska den ju, alltså vid den här tiden, då är det ju risk att den börjar gro och så även om man har den i matkällare. Så man kan väl göra lite både och, tänker jag. Plocka upp lite och låta lite vara kvar. Det går ju inte så bra att plocka upp potatis kan jag säga, när det är snö och kärle. Så då är det ju bra att ha potatis i källan. Det vi har gjort efter att all potatis var upplockad, det är att vi har lagt på lite ny kompost här. Och sen har vi täckt den med en odlingsduk. Och den här odlingsduken... Den gör att det inte hinner gro en massa ogräs innan man ska så. Så att när det är dags att så så är det bara till att ta sin fröpåse och sätta igång. Och det underlättar ganska mycket när man har en gård där man har mycket olika saker på gång samtidigt. Sen skyddar duken så att det inte kommer en massa frö uppifrån och kan gro. Den här komposten som vi la på, den är ganska klumpig. Och det gör att jag inte kan använda såmaskinen som vi brukar använda för morötter. Six row seeden. Den är väldigt känslig för att det måste vara fin jord. Så I vanliga fall när vi sår morötter så har vi inte lagt på kompost. Men nu efter potatisen så kände jag att det behövdes lite här. Nu när vi hade gått ifrån vår ursprungliga plan. Så nu tänkte jag helt enkelt så morötterna för hand. Den här bädden är jämte här. Den är redo för att få lite komposten också. Och sen så lägger vi på den här duken tills den är klar att planteras. Jag skulle tro att denna bädden, om jag minns rätt i planeringen, så ska vi ha sallad i den bädden. Morot och sallad tillhör samma växtfamilj. 
har vi en sån här kratta. Den är precis så bred som våra bäddar är. Vi ser ju här att det är kokor. Det är alltså kompost ifrån våra höns. Och deras vinterbädd förra året. Och vi lägger ju bara komposten rakt på. Och sen får maskarna sköta om att dra ner det. Och det är ju så det sker i naturen. I naturen är det ju ingen som går och gräver ner det. Och fördelen med att inte hålla på att gräva då, det är ju att man inte stör mikrolivet och makrolivet maskar. Man stör inte maskarnas gångar nere i jorden. Och inte svamparnas mysel skär inte av det med en spade. Och sen dessutom så får man inte upp en massa nya ogräsfrön. Utan de får lägga, ligga kvar där nere i djupet. Nu blir det ju lite annorlunda i den här bädden eftersom vi hade potatis. Och då blir det ju oundvikligen grävning. Det kan man ju liksom inte komma ifrån. Om man inte lägger potatisen uppe på och täcker. Det har vi gjort ibland. Problemet vi har haft med det är att sorkar. De har älskat när vi har täckodlat så då har vi förökat upp ett helt bestånd med sorkar. När vi nu ska så här den här bädden så tittar jag i mitt odlingsschema. Den här bädden, där ska det vara moroten mokum. Och titta här så står det att det ska vara fem rader. Och om jag hade sått med såmaskin så skulle jag haft tre centimeter mellan fröna. Nu får det bli lite som det blir med det. För att få fem rader sätter vi i sådana här rör på den här på kratten. Och så avgör jag avstånden med hjälp av det. För att få lite djupare spår nu så tar vi den här krattan. Det är ju det svåra med morötter tycker jag det är att de ska hållas fuktiga. Och det tar ganska lång tid innan de gror. Och väldigt känsliga för att torka ut. Så det gäller att de är, ligger så pass djupt att de får fukt och sen får de inte ligga för djupt då så att det tar för lång tid för dem att gro. Vi undviker ju att eh, vattna så mycket vi kan. Det är egentligen bara vid sådd som vi vattnar. Och så är det ju då morötterna som man behöver hålla fuktiga tills dess att de gror. Jag har tänkt att jag ska lägga en fiberduk över som håller fukten. Jag såg någon som hade lagt eh, plankor över för att hålla fukten tills dess att de gror. Men eh, så fort vi lägger en bräda på marken här så blir det sniglar under. Vill jag inte ha. Vi har problem med eh, åkersnigel. Mördarsniglarna hade vi bara något år. Och sen det torra året 2018 så försvann de igen. Men eh, åkersniglarna är ju lika illa på att äta dem med. Det spelar ju ingen roll vad de heter så att säga. Jag tror jag med mig alla fröna hit. Jag har eh, haft dem in och sorterat dem eller inventerat hur mycket vad vi har. Eftersom vi inte odlade förra året så hade vi rätt mycket frö kvar. Så i år så tänkte jag helt enkelt odla av det som vi har. Och det är möjligt att det blir någonting som vi får, som får stryka på foten då. Men eh, här har vi då eh, flockblommiga, eh, morot, dill och färnkål. Vi har mokum och det har vi ganska gott om här. Tänkte jag att vi även tar deep purple. Egentligen så vi brukar ha en sort per bädd ofta. Men jag tänker här att... Skulle det nu vara så att vi inte hinner med eftersom det har blivit så, så sen vår så är det lite svårt att hinna med allt här. Och därför så, så tänker jag att jag tar tre rader med den mokum, den orangea och så tar vi två rader med deep purple, en lila morot. Och skulle vi sen inte hinna med mer så får det bli så. 
Och hinner vi med mer så kör vi likadant i, i nästa bädd. Emellan moroten så jag tänkte i raderna så tar jag även lite eh, rädisor så vi ser var raderna finns någonstans och kan eh, rensa om det behövs innan morötterna har kommit upp. För eh, rädisorna de är ju så ruskigt snabba på att gro. Och eh, det är ju bra att få lite rädisor också tidigt på säsongen. De här eh, fröna de är... Eh... Vita. Det är vitmålade för att man ska se dem. Och det, det tycker jag är väldigt bra. Då kan man till exempel se att de verkligen kommer ner här så de inte fastnar en bit upp. Och kör man med såmaskin så är det ju ibland så att man, då kanske man inte... Då vill man kontrollera hur djupt de har hamnat till exempel. Och då är det mycket lättare att se dem när de är vita. Det går ju åt betydligt mer för öre när man sår för hand. Det är väldigt svårt att så jämt. Men det får vi ta i år helt enkelt. Det är bättre att det blir gjort än att det blir perfekt. Då var vi klara. Jag har tagit tre stycken rader här nu med mokum som är en orange morot. Och sen har vi nu en lila morot, deep purple. Vi har, det är trevligt med lite olika färger. Så det, det brukar vi köra på allt som går kan man säga. Mangold och morot och betor. Det, det, Det blir klart mycket trevligare när man knippar när det är lite olika färger. Alltså fördelen med såmaskinen förutom att det går snabbt och blir jämnt så är det ju att det funkar fint även när det blåser. Däremot så är det värre att blanda med och så få i lite rädisor också. För såmaskinen lägger ju igen på en gång och det funkar inte att ha så olika storlek på fröna. Som det är på morot och rädisa. Det är två sommarmorötter det här. Både mokum och deep purple. Så det är inte sådana som är, lämpar sig för att lagra. Så jag tycker ofta, ofta när, man, när det står att det inte går och, att det inte är tänkt att lagra dem så fungerar det fint ändå. Men de här är ju tänkta dels för oss själva och även för att sälja på rekoring. Och i vår gårdsbutik. Då var morötterna sådda. Då ska vi se vad vi hittar för rädisor. Då får vi titta i lådan för kol. För rädisa det är en växt som tillhör brassiga släktet, kolsläktet. Då har vi här. Här har vi en rädisemix. Det tycker jag är trevligt. Ja, vi har, och sen har vi även två påsar med bara vita och röda. Men nu, nu satsar vi på mixen. Och de utvecklas på 29 dagar så är de helt klara. Det blir perfekt det. Då ska morötterna ha tagit sig. Och då kan rädisorna göra plats för morötterna. Rädisornas frön är ju betydligt större. Så de ska jag nu försöka att lägga så man ser var raden är. Har man en eh, såmaskin. Där är ju en eh, liten trumma på den. Som eh, trycker till det efteråt. Så då behöver man inte hålla på att gå så här med kratta. Men det funkar ju rätt bra det här också. 
på det vattna och täcka kvar nu. Det är lätt att man tycker att ja, men nu är det blött. Och sen tittar man, tar man bara och tittar en liten bit ner och så är det. Behöver vi inte alls långt ner så är det torrt. Och med vårsolen så torkar det ju ruskigt snabbt. Nu ska det vara uppehåll och sol nu i en vecka tror jag. Det betyder också att vi måste vara med här nu och vattna varje dag tills vi har fått upp morötterna. Så himla gött att ha första bädden sådd. Nu eh, kör vi väl bara på och fixar resten så att vi får lite härliga grönsaker. Och eh, jag säger hej hej från Sundhult!